మేము చేసే టేస్టీ అప్డేట్స్ మిస్ అవుద్ది అనుకుంటున్నారా అయితే వెంటనే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి మీ చేసే అప్డేట్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి హౌస్ వంటగదికి స్వాగతం ఈరోజు శనగపిండితో శీతాకాలం మెత్తని పకోడి తయారు చేయడం ఎలా చూద్దాం ఈ తయారు చేయడం చాలా తేలిక ఇంట్లో అన్ని వయసులో వాళ్ళు చక్కగా తినొచ్చు ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళు ఎవరిలో ఉంటే వాళ్ళకి మెత్తని పకోడి చాలా బాగుంటుంది దీనికి కావాల్సిన శనగపిండి కొంచెం అల్లం తురుము పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా తరిగినవి కరివేపాకు అలాగే కొత్తిమీర కూడా సన్నగా తరిగింది కొంచెం ఉప్పు చూడా ఉప్పు దీంట్లోకి ప్రత్యేకంగా కొంచెం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేస్తే ఇంకా రుచిగా ఉంటుంది అలాగే కొంచెం పసుపు కూడా వేసి నీరు జత చేసి కొంచెం దోశ పిండిలా కలుపుకోవాలి అంటే అమ్మరి అంత పల్సా కాకుండా ఇడ్లీ పిండిలా కలుపుకోవాలి ఉల్లిపాయ పకోడీకి అయితే చాలా గట్టి కలుపుతాం దీన్ని కొంచెం బాగా పల్చగా చూస్తున్నారు కదా ఆ విధంగా కలుపుకుంటే మనకి పకోడీలు చాలా మెత్తగా వస్తాయి ఇలా కలిపిన పిండిని పాగిన నోట్లో జాగ్రత్తగా వేయండి అంతే మెత్తని పకోడీలు క్షణాల్లో సిద్ధమవుతాయి పిండి పల్చగా ఉండటం వల్ల షోడాపు వేయటం వల్ల ఇవి మెత్తగా ఉబ్బి చాలా మెత్తగా ఉంటాయి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా ఉన్నా వాళ్ళకి చాలా బాగుంటాయి పైగా అల్లం వేయటం వల్ల ఎటువంటి అజిత్తి చేయదు తొందరగా అరుగుతాయి కూడా తొందరగా చేయాలి ఉల్లిపాయలు తరగడం కష్టము అనుకున్నప్పుడు ఈ పకోడీలు చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి ముఖ్యంగా మసాలా చాయ్తో దీన్ని తినండి ముఖ్యంగా దీన్ని మసాలా చాయ్తో తినండి అంటే మసాలా చాయ్లో ముంచుకు తినమని కాదు దాని సపోర్ట్ ఈరోజు చేసుకొని మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్